வணக்கம் லெட்ஸ் வாக் டு வித் வித் ஹிரித்யாஸ் வண்டர்லேண்ட் நமஸ்காரம் ஹிரித்யாஸ் வண்டர்லேண்டிலேக்கு எல்லாவருக்கும் ஸ்வாகதம் இன்னொரு ப்ளவுஸ் டிசைன் ചെയ്യാം இதொரு வெட்டிங் ப்ளவுஸ் ആണ് அப்போ இதിന്റെ கையிட போஷனிலான நமக்கு டிசைன் ചെയ്യാനുള്ളது ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈയുടെ അളവ് കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ വെറുതെ ഒന്ന് നൂലൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മോട്ടിഫ് വേണം ഇതുപോലത്തെ മോട്ടിഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കളർ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മജന്തയും ഒന്ന് ഗ്രീനും രണ്ട് കളർ നൂലെടുത്തു മജന്ത നൂല് ആ സാരിയുടെ കളർ അനുസരിച്ച് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്റ്റോൺ കട്ട് ചെയ്ത ആവശ്യത്തിന് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആദ്യം മോട്ടിഫ് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗമ്മാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് ഗം മോട്ടിഫ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺ ചെയിന് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്റ്റോൺ ചെയിന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വെക്കണം ഗമ്മ് വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒട്ടിയിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ നൂലെടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചസ് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഇളകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊട്ടിച്ച് ഇളകിപ്പോവില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തും കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് വശത്ത് ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഡിസൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടിഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷനിൽ മാത്രം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാം അല്ലാതെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്ന് ഒരു സൂചി വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് ലീഫിനുള്ളിലായിട്ട് സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നൂല് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിക്സ് ട്രാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുരുങ്ങിപ്പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യമേ അഴിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ദാ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റായി ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റോണാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഗ്രീനും പിന്നെ ഒന്ന് പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോണും വെച്ച് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ലേസ് മുകളിൽ കുറച്ച് വീതിക്കുള്ള ലേസും താഴെ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ ലേസും വെച്ച് ആ ഒരു പോർഷനും കൂടി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്മിയുടെ ലോക്കറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സിംഗിൾ ബീഡ് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് ചെറിയ മോട്ടിഫ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഡിസൈനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലൗസ് ഒന്ന് തെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണിത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലേസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ലോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ലോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ലോക്കറ്റ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെയറായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സാരിയുടെയും ബ്ലൗസിൻ്റെയും കളറിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക താഴെ ഒരുപാട് ഗുങ്കുരു ഒക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് ആൻറ്റിക്കിൻ്റെതൊക്കെ കിട്ടും
മുഴുവൻ ഭാഗത്തും തയ്യൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇളകി ഇരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി അത് ഇളകി പോവും പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ആയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് പോവും ഈ പെൻഡൻറ്റ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും സാധിക്കും താഴ്ന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ ലോക്കറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരുപാട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് അടുത്ത സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് തയ്ച്ചൊന്നും പോകരുത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ തയ്ച്ച് പതിച്ച് തയ്ച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം പതിച്ച് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ വർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ പെന്നൻ്റ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിലും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മോട്ടിഫ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തുണികൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മോട്ടിഫ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇതായത് പോലെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യമേ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടിഫ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴത്തെ തുണിയിൽ ഗമ്മാവില്ല പരസ്പരം തുണി ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഈ രണ്ട് മോട്ടിഫുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ അകലം പാലിച്ചാൽ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റായി രണ്ട് കയ്യിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ബ്ലൗസിൽ മാത്രമല്ല സാരിയിലും ചുരിദാറിലും ഷോളിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ബ്രൈഡൽ ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിച്ചായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിസൈൻ വെച്ച് മാത്രമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രചോദനമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും ഇരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം